இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் வர்சஸ் ஜிம்பாபே ஃபஸ்ட்டு டி ட்வெண்ட்டி ஐ மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாக்காவில் இருக்க ஸ்ரீ பங்களா நேஷனல் ஸ்டேடியத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்க போகுது இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஓவராலாக பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச் ரிப்போர்ட் இப்போ பங்களாதேஷோட ப்ராப்பபிள் பிளேயிங்லான்னு பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா சௌமியா சர்க்கார் லிட்டன் தாஸ் ரெண்டு பேருமே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் ஆஃப் த பால்னு சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் அதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு பால்லேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன்ஸ்ன்றதுனால மேபி மாட்டுச்சுன்னா அன்றைக்கி அவங்க ரெண்டு பேர் டேவாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஏழு ஏழாக விக்கெட்ஸும் இழக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஆப்போனண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கர் சைடாக இருந்தாலுமே பவுலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணக்கூடிய சைடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெண்டர் சட்டாரா ஒரு ஜார்வேஸ் ஸோ இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பவுலர்ஸ் தான் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு குறைச்சி இட போடவே முடியாது ஸோ மேபி வந்து ஒரு ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குமா மைனஸாக இருக்குமான்றது கண்டிப்பாக இந்த ட்ரை சீரியஸில் தெரிஞ்சிடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷகீப் அல் ஹசான் முஷ்ஃபிகர் ரஹீம் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் ரீசெண்ட் ஃபார்மும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே சூப்பராக இருக்குது ஷகீப் அல் ஹசான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் த பால் வித் த பேட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வேர்ல்டு கப்பில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃபார்மில் இருக்காரு அது வந்து எல்லா ஃபார்மேட்லையுமே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் கூட நடந்த டி ட்வெண்ட்டி ஐ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நல்ல டச்சில் தான் இருக்காரு வித் த பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஷ்ஃபிகர் ரஹீம் ரஹீமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஷகீப் அல் ஹசான் மாதிரி தான் வித் த பேட் நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காரு ஸோ வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்றது இந்த ஓப்பனிங் பேரை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நியூட்ரலாக பார்த்தா கூட இந்த ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மெயினான பிளேயர்ஸாக இருக்காங்க பங்களாதேஷ்க்கு மேபி இன்னும் ஓப்பனர்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே ஏதாவது ஏழு விக்கெட் ஆகிட்டாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷகீப் மேலேயும் ரஹீம் மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமதுல்லா சபீர் ரஹ்மான் மொசடாக் ஹுசைன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஆர்டர் லோயர் மிடில் ஆர்டர் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேர் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே வீக்கான சைட்ஸ் தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவேன் முகமதுல்லா வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர்னு நான் சொல்லுவேன் பட் இருந்தாலும் ரீசெண்ட் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது அக்கு ஒன்றும் பெரிய அளவில் இல்லை டெஸ்ட்லேயும் சரி ஒன் டேலையும் சரி இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபுல் த திறமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவர் வந்து வெளிப்படுத்தவே இல்லை ஏன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபார்மில் இருக்க மாதிரி தோணுச்சு பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப்பில் ஒரு சில நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடி கொடுத்துருந்தாரு பட் இருந்தாலும் அவரோட ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் இன்னிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டேலண்டட் பேட்ஸ்மேன் இன்னும் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல தன்னை தானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமதுல்லா இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய டச்சில் இல்லைன்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபீர் ரஹ்மான் ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மு ஃபார்ம் அவுட்டை தாண்டி ஹிட் ஆர் மிஸ்டேக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரும் ஃபஸ்ட் பால்லேருந்தே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்த ஆரம்பிச்சிருவார் சபீர் ரஹ்மான் மேபி மாட்டிச்சுன்னா அவரோட டே இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் ஆர் மிஸ்டேக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டைப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபீர் ரஹ்மான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொசடாக் ஹுசைன் ஸோ வந்து பங்களாதேஷை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசி ஒரு ஏழு எட்டு மாதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொசடாக் ஹுசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூவாக டீமில் இருந்துட்டு தான் இருக்காரு ஸோ ஒரு ஃபினிஷர் ரோல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு அது எப்படி பண்ணுறது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு ஸோ ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் ப்ளஸ் வந்து
மசகத்சா ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இல்லை மசகத்சாக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைசி சீரியஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக போகிறாரு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெண்டன் டெய்லர் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பேட்ஸ்மேன் சொல்லலாம் ஒரு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் இங்கே ஓப்பனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மசகத்சா கூட பிரெண்டன் டெய் ட்ரெய்லரும் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைக் ஏர்வின் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் வேணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பிரெண்டன் டெய்லர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவர் வந்து வித் த பேட் செம்ம ஃபார்மில் இருக்காரு மசகத்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்பாபே சைடுக்கு ஒரு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையஸ்ட் ரன் கெட்டராக கூட இருக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் ரீசன் ஃபார்ம் வந்து அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய அளவில் இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைக் எர்வின் ஸோ இந்த மாதிரி ஜிம்பாபே இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறத விட ஓவராலாகவே எடுத்து சொல்லலாம் ஈஸியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் கிரைக் எர்வின் சீன் வில்லியம்ஸ் ஸோ பேட்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க மூணு பேர் தான் ஸோ பெஸ்ட்டான ஃபார்மில் இருக்கிறது சிக்கந்தர் ராசா இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்குவாடில் கிடையாது மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு இஷ்யூவால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குவாட் விட்டு வெளியே வச்சிருக்காங்க அது ஏதோ டிசிப்ளின் இஷ்யூன்னு சம்திங் வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து இல்லை ஸோ அவர் வந்து நிறைய இன்னுமே இந்த டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் பிரண்டன் டெய்லர் கிரேக் ஏர்வின் சீன் வில்லியம்ஸ் மூணு பேருமே செம்ம ஃபார்மில் இருக்காங்க ரீசெண்டாக ஜிம்பாபே விளாண்ட எந்த ஒரு ஃபார்மேட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேர் தான் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிக்கந்த ராசா ஸோ பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இப்போ இந்த டீமில் இல்லைன்றதுனால இவங்க மூணு பேர் தான் ஸோ அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய விஷயம் ஏன்னா கண்ட்ரீஸாக ஒரு ரொட்டீனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ரன் ஸ்கோரிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சிம்பாபேக்காக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டம்பனி முட்டாம்பாஜி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிச்மன் முட்டாம்பனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரை சீரீஸ் நடந்தது அது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஜிம்பாபே பாகிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா ஸோ இந்த ட்ரை சீரீஸ் நடந்தது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ஆடுவார் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டோனோ டூ டோனோ இறங்குவார் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போவார் ஒரு சிக்ஸ்டி ரன்ஸோ ஃபிஃப்டி ரன்ஸோ சம்திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு கொடுப்பார் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடுவார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னிங்ஸ் அந்த அவர் ஆனதே எடுத்து தெரிஞ்சு அந்த ஒரு இன்னிங்ஸ் தான் நல்ல இன்னிங்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஆனார் பட் ஆனால் ஒரு ஹிட்டர் ஆஃப் த பால்லாம் கிடையாது ரொட்டேட்டர் ஆஃப் த பாலாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியறாரு முட்டம்பமியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டம்பாசி ஸோ ஒன்று வந்து பெரிய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் சொல்ல முடியாது ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பேட்ஸ்மேன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரல் ஜார்வீஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஜார்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியோர் பவுலர் தான் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக பேட்டிங் ஆடக்கூடிய ஒரு பவுலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் சைடில் ஒரு சைஃப் உதிரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎல் ஜார்வீஸ் வித் த பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுப்பாரு வித் த பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அடிச்சு கொடுப்பாரு அதே மாதிரி பிரல்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீசெண்டான ஆல்ரவுண்டர் ஒரு ஸ்பின்னர்ன்றதுனால மேபி இங்கே எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் த பேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் அவர் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஜ்ஜிவியா கிறிஸ்மோஃபு சட்டாரா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போலிங் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் ஜார்விஸ் மோஃபு சட்டாரா ஸோ இங்கே மூணு பேர் தான் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனி வில்லியம்ஸ் அவர் வந்து ஆல்ரவுண்டர்ன்றதுனால அந்த கேட்டகரி போகல பட் இருந்தால் ஒரு பியோர் பவுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்விஸ் மோஃபு சட்டாரா மூணு பேருமே ஒரு அவங்கவுங்க பெஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பவுலர்ஸ் தான் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு விக்கெட் டேக்கர் பவுலர்ஸும் கூட சொல்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கிறிஸ் மோஃபோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டி டுவெண்ட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்ன்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்பாபே சைட்லேருந்து அவங்க அவர் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த அளவு ஒன்றும் பெருசாக அவர் பண்ணதே கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறது சீன் வில்லியம்ஸாக இருக்கும் இல்லை ஜார்விஸாக இருக்கும் இல்லைனா சட்டாராவாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கந்த ராசா ஸோ அவர் இல்லை இந்த மாரி இந்த உங்கள் நாலு பேர் தான் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாங்க பட் ஆனால் கிறிஸ் மோஃபும் டீசெண்டான பவுலர் பட் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறது அந்த
வைஸ் கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் லிம்சிங் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் மேபி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இவங்க ரெண்டு பேருமே கேப்டன் வைஸ் கேப்டனுக்கு ஒரு ஒர்த்தான சாய்ஸ் தான் ஸோ கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் லீக்கில் ஷகிப் லசனோட தான் போவாங்க மேபி கிராண்ட் லீக்லேயும் நிறைய பேர் ஷகிப் லசனோட தான் போவாங்க ஸோ அதில் எதுவுமே இல்லை இங்கே வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்னு வரக்குள்ள சீன் வில்லியம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக இருப்பார் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேக் எரிவின் பிரண்டன் டெய்லர் ஸோ வந்து இவங்க மூணு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான ஃபார்மில் இருக்காங்க சிம்பாபேவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் கிரேக் எரிவின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸில் அதிகமாக ரன் ஸ்கோரிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு டீமுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் இருந்தால் நான் சீன் வில்லியம்ஸோட போயிருக்கேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரவுண்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க பவுலருக்கு ஸோ மேபி அவர் ஒரு ஒரு விக்கெட் எடுத்தால் கூட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் வில்லியம்ஸோட போயிருக்கிறேன் இதில் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து பெட்டராக பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரண்டன் டெய்லரோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேக் எரிவினுக்கோ வந்து கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வைஸ் கேப்டன் சைஸ் போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹீமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிரெடிட் கிரெடி கிரெடிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தவே இல்லை ஏன்னா சீன் வில்லியம்ஸ்க்கு பத்து ஷகிப் லசங்க் பதினொன்று ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது கிரேக் எர்வின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிரண்டன் டெய்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னு ஸோ முஸ் முஸ்டஃபிசூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஒம்பது பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு சில பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து பிக் பண்ண முடியல அதே மாதிரி ஜிம்பாபே சைடில் இருந்து என்னால் ஜார்விஸையும் பிக் பண்ண முடியல ஸோ நான் மெயினாக வந்து இந்த டீமில் விட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எது தோணுது பார்த்தீங்கன்னா ஜார்விஸும் ரஹீமும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நான் வந்து விட்டதாக ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ரெண்டு பேரும் நீங்கள் விட்டு தான் ஆகணும் அப்போ தான் வர முடியும் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டன் டெய்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எடுத்து வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களோட மைண்ட் செட்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹீம் இல்லாத பெரிய இதுவாக தெரில ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹீம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி பிரண்டன் டெய்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டுட்டு ஸோ அவரை சூஸ் பண்ணோம் பட் இருந்தாலும் இன்னும் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேவைப்படும் அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் தேவைப்படும்னா நீங்கள் வந்து போலர்ஸில் இருந்து சைஃப் உதினோம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்டஃபிசரோ ட்ராப் பண்ணிட்டு ஸோ வேறு ஒரு பவுலரை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அவர் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹீமை விட்டுட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டன் டெய்லரை நான் வந்து பிக் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து உங்களோட சாய்ஸ் தான் பிரண்டன் டெய்லராக முஸ்டஃபிசர் ஆனு ஸோ இங்கே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்விஸ் ஜார்விஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிக்கே பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் நைன் பாயிண்டில் இருக்கிறதுனால இன்னுமே முக்கியமான பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட வேண்டியது இருக்கும் இல்லை முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கே சபீர் ரஹ்மான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரிடிக்ஸ் தான் இருந்தது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்டான ஒரு இது பிக் பண்ணுறதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பிக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லெவலில் என்னோட டீம் ஒன் இந்த டீமில் இருக்க ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் ஒன்றும் பெரிய அளவில் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு தான் ஜார்விஸும் ரஹீமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ண முடியல அதுக்கு பதிலாக தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டன் டெய்லரோட போயிருக்கிறேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரெண்டு பேரையும் பிக் பண்ணா நான் சொன்ன மாதிரி தான் முக்கியமான ஒன்று ரெண்டு மூணு பிளேயரை நான் விட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு பிளேயருக்காக மற்ற ரெண்டு மூணு நல்ல பிளேயர் விடுறதுக்கு எனக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் பிரண்டன் டெய்லரோடய வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கிறேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லெவலில் இப்போ டீம் டூ பார்ப்போம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹீம் பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேக் எரிவின் சபீர் ரஹ்மான் சௌமியா சர்க்கார் ஆல்ரௌண்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் வில்லியம்ஸ் பிரல் ஷகிப் அல் ஹசான் மெஹதி ஹசான் பவுலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டாரா சைஃபுதீன் முஸ்டஃபிசூர் ரஹ்மான் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்த
பிரண்டன் டெய்லரை விட்டுட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹீம் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி தான் பண்ண முடியும் ஒருத்தவங்க விட்டுட்டு தான் ஒருத்தவங்க எடுக்க முடியும் அதேமாதிரி இங் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இது என்னன்னா இதுலேயேனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்விஸை பிக் பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து இன்னும் மறுபடியும் பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஜார்விஸ் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் கூட நல்ல பவுலர் கூட பேட்ஸ்மேன் சொல்ல மாட்டேன் அவரால் ஏதோ ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் அடிச்சு கொடுக்க முடியும் அதேமாதிரி இந்த பாலும் நல்லா யூஸ் பண்ணுவார் பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டீம்லேயுமே அவர் இருக்கும் போல மேபி ஒரு வாய்ப்பு கிரேக் எரிவினுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது பிக் பண்ணிவிட்டு தான் ப்ரல்ல விட்டுட்டு ஜார்விஸ் பிக் பண்ணோம் ஸோ இது இருக்குது பட் இருந்தால் கிரேக் எர்வினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட விடக்கூடிய அளவில் அவரோட ஃபார்ம் இல்லை ஏன்னா ப்ரைம் ஃபார்மில் இருக்காருன்னாக்குள்ள அவர் கண்டிப்பாக டீமில் இருந்தாலும் எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதுவும் ஒரு கொஞ்சம் இடிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்விஸே விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த டீமோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேஃபான டீம் தான் இது ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து ஷார்ட் லீக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தீங்கும் கிராண்ட் லீக் யூஸ் பண்ணலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ட்ரீம் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து கிராண்ட் லீக் வந்து இப்போத்துலேருந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் வந்து ஒரு ஒரு கரெக்டாக வந்து சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டுருக்கலாம் அதாவது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் இன்னொரு பிளேயர் எடுத்து வச்சுருப்பீங்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலராக கூட இருக்கலாம் ஒரு விக்கெட் எடுத்து வந்திருப்பார் ஒரு பெரிய அளவில் இருக்காது பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளேயரை விட்டால் கூட அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எடுத்துக்கூடிய பிளேயர் ஒரு கால்வாசி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்தா கூட போதும் ஸோ அந்த டீமுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் வந்து போகிறதுக்குண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாயிண்ட் சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதுன்றதுனால நீங்கள் வந்து தாராளமாக கிராண்ட் லீக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருந்து கிராண்ட் லீக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ட்ரீம் லெவலில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை டீம் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஷார்ட் லீக் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் ட்ரீம் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் எப்போ மாறிச்சோ ஸோ அதுலேருந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் லீக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கிறேன் இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் கிராண்ட் லீக் ட்ரை பண்ணுறது இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது இந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் சேஞ்சஸ் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லெவலில் என்னோடய டீம் டூ அடுத்து லெவல் விக்கெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லெவல் விக்கெட்ஸ் டீமை பிக் பண்ணியிருக்கேன் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹீம் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சௌமியா சர்கார் ஷகீப் அல் ஹசான் முகமது சைஃபுதீன் பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைக் எரிவின் சீன் வில்லியம்ஸ் மொசராக் ஹுசைன் பவுலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்விஸ் சட்டாரா ரஹ்மான் டைஜுல் இஸ்லாம் ஸோ இந்த டீமோட டுவெல்த் மேனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரிட்டன் தாஸை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷகிம்பல் ஹசனும் வைஸ் கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் வில்லியம்ஸை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்னோட லெவல் விக்கெஸ் டீம் இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த டீம்ஸ் எதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நான் லாஸ்ட் மினிட்டில் என்னோட ட்விட்டர் அண்ட் டெலகிராமில் என்னோட அப்டேட்ஸ் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சுந்தராடம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதில் மூணு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒரு நோ